und in dem Käuben der Wind, das sei wohendig bloß, gut ist uns ist der beim freilichen Feier in Haus, weil ich beim Bäuen in Käumen von nächtigen Wind Liedle, meinselig singen, der Zeu, mein Kind. Das ist meine Leib. Leidig der Sucher, der welch hat gewollt, physisch und moralisch zerbrechen die Keiten, welcher hat mir ihm gepentet, hat gewahrt auf der Ausleisung für sein Volk und durch die Gestalten legendarischer von Meschiach ben David und Meschiach ben Josef hat er gespielt die Geschichte und euch hat die Legende von dem lehmenen Geulen geschaffen, die schönste, die dramatische Form, eine von seinen Kreuenschaffungen der Geulen. Haben wir verbeten zwei Ostdeutscher und der jüdischen Poesie. Die Freund Janke Bachner und Janke Blewin vorstellen für uns durch die Schaffungen von unseren zwei Schäfer der Aktion Janke Blewin in drei Kapiteln oder Sphären von Geulen und der Ostdeutscher Bachner meine Leibs Bouquet von Blumenschaffungen. Und es ist ein sehr geschehen, als suchen wir in die Bücher von Haber Levin gefunden ein Programm, wo er hat Anteil genommen in dem Geulen in Brüssel, Belgien, in dem Jahr 1948, dem 11. April. Ist gut, wo es mir werner Heinz sitzen da, kein Frost ist nicht da und die Blimmel kränzen nach auf die Schäuben seinen Eich nicht da. Wir werden sich warmen bei den Werken von unseren Schreiber. Und dann noch wir verbeten unser Malke Show, die Ostdeutschen von jüdischen Lieder. Wenn sie von uns singen später ein Bindel, ein Bouquet von den Schaffungen, von meine Leib und die Schaffungen von unseren Leibigen. Treten wir zu, zu dem Abend und lassen Sie sich zuhören alle zu den perodischen Wörtern von unseren zwei Giganten. Janke Blebin, der Gold. Dramatische Poeme nachbilder, da auf Leut Schmuh und Nigel zugerechnet werden zu den höchsten Begrechungen von der jüdischen Poesie. Ob ihr könnt bei so lehnen das Werk oder bei so zugucken sich zu einer Vorstellung von der Pjesse, hören die Pracht von der Poesie und in derselben Zeit da reinleben sich ein Inhalt von den Geschehnissen ist ein Genuss von dem Werk ein hundertprozent befriedigend und der Ziel von dem Dichter wird das so ein der Gerechte. Jeder von uns, wenn er ein Buch oder sieht eine Theatervorstellung, sieht und hört es mit seiner eigenen Fantasie, Erfahrung und auf alle Leute der Stimmung bei sehen oder lehnen ein gewisses Werk. Ich sehe den zentralen Motiv in der Pjesse, wie die Erwachung und Kampf gegen die finstere Keuches, welche Reude vom Mund machen will, Bullen gegen jeden in alle Zeiten. Das Werk ist eine Wir, eine Voraussetzung zu unserer Zeit, zum nazi und zu den tragischen Resultaten von der russischen Revolution, welche so viel Hoffnung ist gelegt geworden. Trotzdem, was der Golem ist geschrieben geworden, 20 Jahre vor uns erhoben. <lacht> Gleichzeitig 
ist es eine Anleitung zum Fakt, als reuer, brutaler Keuer und Blutvergießung zu der Griechen erziehen, soll es auch viele sein der Gerechtste, kann auch bringen zu mehr gesederliche Blutvergießungen. Und trotzdem ist es unvermeidlich, weil die Welt ist noch nicht gerät vermoschiert, noch ihm nicht verdient. Der Frau hat der Maral, der Wolf und Trog, verschaffen dem Geuer. Ob zu zahlen mit Blut, von unschuldig vergossenem jüdischen Blut von Dordeus. An die Kegel zu stellen sich die finsteren Käufers mit der Fäust. Und wer von uns hat in jener Zeit nicht geträumt, als Läufstein von Erizer Käuer soll sein Ergeulung von Lehm vernichten die Mörder, aber die soll nehmen, als Soft zu geleiden. Habe ich heute gekriegt, noch etliche von den Hauptgestalten welche werden in den begrenzten Rahmen von Heiken offen und geben ein Bild vom Baschaf, vom Konflikt zwischen Goyrem und seinem Baschäfer der Maral, die zwei übergetorene Bettler Elioa Novi und Moschiach und der Galer Tadeusch, der Vorsteher von der christlichen antisemitischen Welt. Wir treffen den Maral Vertog Euphafeld in der Prog, ein Rübergebeugene über sein Baschaf, ein Berg Lein, der Goyner. Je alt ist Gret und eingehielt im Finsternis. Die große Schaufenwunder kommt zusammen mit dem Tag. Und als ich gucke auf dem großen Guf, was meine Finger auf Mäus geknotten und beherrscht, Schön sehr, wie spannt der Herr sein Schotten, der Schotten von einer lebendigen Schein. Wer bin ich denn zu sagen, ich behef? Ich bin blind gewesen und du hast Sehende gemacht mich. Von Himmel heuch ein Wegeton auf meine Brennen und mir an Pleck dem schlafenden Guf. Er schläft schon da, wer weiß, von wie viel Deures. Und er jetzt wandert seine Schomme um verbänkter Heid. Sie hat von Deures sich und wandert in der Schomme, zum Schlafen, die den Ruf zurück dem Weg vergessen. Sie verschläft sie euch, Herr jetzt, wo besonders und wart euch wieder Ruf. Du sollst das zweite Mal zu öffnen mir meine Bremen und an die Plecken, und Herr, ich fliege und drehe sich auf mein Kopf. Die ganze Nacht, darum ist voll mit Flatter. Erwarten, die Kreuzgezeugen liegt der Guf. Ein Abgedeckter guckt er auf den Kopf zum Himmel. Und von den teuten Lippen reißt sich ein Gebet. Es erhält sich mit einem weiter Schorch. Und etwas durch euch Schwarzes spannt über den Teich wiegt sich und dreht sich auch um sich allein. Das Gestalt wächst aus von Maral Säugen. Wer bist du, finstere Gestalt? Erkennst mich nicht? Ich bin gekommen worden an dich. Was schaff mich nicht? Nicht nimm mich von meiner Ruhigkeit weg. Verschwind, ich heiß. Ich sorg dir noch am Morgen warm dich. Was schaff mich nicht. Du siehst, es lässt sich die Sterne alle. Es soll wird euch gewaschen werden, jeder Schein von jedem Zeug, was wird da guckt und noch auf mir. Und wo mein Fuß wird mir ein Trott geben, verwiesst und bleiben wird euch jene Mord. So was ich von dort zulegen, meine Hand, auf Steubunasch zu schotten wird es werden. Nicht bald mir euch mein Finsternis, mein Stillkeit, auf dem Geräusch von Gassen und von Menschen. Oh, helf mir, helf mir, der schwerste Heilige Gott. Ich weiß, du wirst mit Herrn mein Gebet. Der Fahr, 
bin ich gekommen worden in dich. Mein Wohnung soll euch sein wie ein Gebet. Du hast die ganze Nacht geknotet mir, gefurnt mir mit Kaltkeit und Gezieche. Und mir ist gut, dass euch gewinnt zu sein, nur lame. So liegen teut und ruhig ausgemischt mit allen Sendelich und Ständelich von der Erd, von Ewigkeit bis Ewigkeit als euch. Schwing zu deinem Behältnis gestaut. Es soll dein Mäuer von Leben und dein Treue mit dir in deinem Behältnis weg. Denn kommen wird die Schau von großen Wunden. Also wie es antläuft die Nacht von Miserech, also wird dein Verzweifeln euch antläufen. Es hat mich Gott geschickt, ich soll dich knetten. Ich soll die Hauptteilung von Steinen mit dem Boden und mit dem ersten Schein, was zieht sich von dem Himmel, hereinblossen in die Erlebe mit dem Atem. Das sein ein Schmier von Erfolg, ein größer Gieber, ein lebendiger Mensch. Ein lebendiger Mensch? Wo stehst du und wartest? Wo ich schon die Schamme, wo sie sterben, mir hereingeblasen werden. Wo sie öffnest, die nicht auf die Augen mir. Wo stellst du unter ein Kein Herz in mir. Wo ist die Zunge, die Zähne, wo ist das Blut, wo sie sterben, mir hereingegossen werden. Es geht die Nacht da weg. Es kommt der Tag, oh, finster nicht. Oh, finsternisch, ein Regen noch in deine Hauptgründen verdeck mich. Und muss mir sein, ein Regen noch, was bis daher ein Teute, Bergel, ausgetrieben Blame. Das Gestalt wird zerflossen in der Finsternis, Maral bleibt allein. Und verzweifelt. Mein geleiteter, geheiligter Kavone, ein Finster, mich hat es hereingerissen. Ich habe allein mit meinen Schrecken die Gewerbe abgeben in dem kummenden Salz gemacht. Oh, ich habe mit beigestandenen Säulen und habe mit euch gehit mein Herz von Treue, von Zahn, von Rachmones. Schwer und schwer, jetzt fällt auf mir mein Schrecken die Wort. Ich habe allein mit meinen Händen sein Maßl abgewendet zum Weg von Pein, zu Tummeln mich, zu Mischung. Und wochenlang durch ganze Tag und Nacht, ich habe mein Mäuer und mein Herz geleitet, in ganz Neues getan von sich und von der Welt. Hinein mach schon, dein mach schon, was ich verwandle. Und jetzt, was soll ich tun? Im lebenden Wort der Heinrich hat sich der Zweifel und der Schreck, die Bittere und die Kasse, die Geinsamkeit. Ich sehe, ich bin nicht wert in deinen Augen. Und öfter habe ich zu viel sich gegräust, hereingucken gewollt dahin, wo kein Mensch hat nicht hereingeguckt bis heim. Ich sehe, ich sehe, was bin ich gegen dir? Ein Wurm klein, allein ein Stück Welt, ein Sendungsstäub. Da bleibt ein langer Stillschweigen. Es beweist sich die Gestalt von Galatadeusch. Er geht gleich an gegen Maral. Tadeusch, ja, sie sehr. Er geht an gegen. Ich habe noch was der Mond in Gedanken. Von Gott ein zweiter Simmen soll es sein. Sehr. Von wann kommen das zu dir so in Augen? Gezieche spritzt von seinen schwarzen Wurren. Wie kommt Gezieche zu Arof? Ich hab schon in meinem Leben mit Fieses und auf Scheiters von einem heiligen Gericht 
gesehen hat so viel Pannen auf den Jeden, als ich die Leute alle lege und keinmal hat man nicht gemacht, sich nicht zu sehen, auch jeden Zeugen, wo so ein Pfanner guckt und auf die mit Emerson, Gaslonische, Rezieche, Besenhaas, wie deine jetzt. Sie sehen uns wie Eugen von der wilden Gäulung. Maral verdeckt das Pfanner mit der Hand, seine Achseln zu. Was hast du mit dem Mal verweckt, das Spannen? Geblieben still. Und was ist das? Wer liegt auf der Erde? Am besten was? Die ganze Zeit ich stehe und ich bemerke. Was ist mein Junge? Was tut sich da? Ein Mensch von Länge Knoten liegt euch gezeugt auf der Erde. Oh Jesus, hilf dir! Bis wann er wird solche sein zum Leben, a Hand der Häupten, aufstellen nach Fuß, trug ich derweil dem Kopf von seinen Augen. Oh, was schützt mich von den Gute und von allen mit Gezählen der Verschalten, oh Jesus? Da der Usch verschwindet. Maral schweigt da lange Zeit. Habt sich häufig von Vergessenheit und guckt sich um. Ein zweiter Zeichen soll es sein von dir? Gott, ich sehe, es muss geschehen. Die Hand von Gott hat mich zusammen mit dem Bergelehm hereingehend in den Einring zu neu gebaut. Und alles, was ich vertracht, der sehe ich. Und alles, was ich der sehe, wird Kommen. Es muss geschehen, es muss. Und jetzt ist gut und richtig auf mein Herzen, weil ich, wo es geliebt, deine Zeichen sind in Emmes. Es muss geschehen, es muss. In dem folgenden Bild treffen wir die Brigitone, Frau Bettler, Herr Johannovi von Alten Bettler, Moschir von Jung Bettler, auf ein Feld hinter Trog. Der Maral begegnet sie mit Beiskeit und einer Warnung, als er Zeit ist noch nicht gekommen. Er kommt dann eilig, kommt geduldig und zittert von Neufremden. Ihr seid noch dort, ist wenn kein Heimat zu befällen. Der alte Bettler hat sich heute von Dremel erschrocken. Nicht besser sich. Die letzte Nacht, wir schlafen da noch über. Der Weg ist lang und finster. Erzähl mir nicht von Finsternis. Und weg mit Kim Rachmanis in mein Herz. Bei wem im Bett zu Rachmin und vor wem? Bei ihm? Wann lügen sich, was ich der Stick in sich mein eigenen Gewehn? Und stark sich nicht zu unterbrechen, meine Knie, und fall nicht zu zu ihnen, bett nicht ob Rachmanis. Was weh wohl sein zu mir und ihm, wenn ich vertreibe von sich mein Haltkeit und es muss mein Hals verrachen? Erzähl mir nicht vom Finsternis. Zu was hast du gedacht, doch immer Herr zu bringen, zum Angesicht von Teut und von Sakone? Was kann er dann von uns? Was soll er dann? Sie hat die Welt schon ausgelost auf uns, ihr ganze Riches, alle Strafen. Sie ist schon jeder von uns, von Land bis Land gelegen, mit dem Hausamt gegen Chalif. Sie hat er schon dem Herd, dem letzten Schalf, der Sende dem letzten Häut von Schwert. Von wann er noch der erste Kämpfer sein, der Herr. Als ob ich doch mein Haus noch nicht verkäule, als ob ich doch mein Guff noch nicht verbrennt. Nimm ihm zu und läuft mit unserer Pache zusammen mit das Herz. Von wann soll mir ein Räuschen jemand kennen? Als alle Wegen sind ein Fuhl mit Harugim und alle Treppen auf die Schaufen spießen. Und wer soll singen immer Leute? Im Kopf mit der Schocht im Hals, 
Und wer so öffnen, fall ihm die Tiere. Die Brut fall schmiert die Hände von einem Rezeher. Und wer so leunen, die Behinden, leuchten und scheinen. Bei Feier, Flammen, von ungezündenen um Vermengens. Er muss er weg. Er traut sich mit Gefinden in unsere Gewohl. Sie kennen seine Finger zu Neufklammern in Fäusten, Eiserne und Schlagen mit Rezieche bei Kett. Sie kennen auch den Geruch von Blut verleiden und euch vergießen. Euch zu meinem Zorn, vor Zorn und euch verleugen und Kopf vor Kopf. Sie kennen seine Hand, die euch gezerrt hatte. Sie lassen Grabeln im Schmutz von Griebel und suchen Ewel im Asch von Beine. Er kennt, euer will es kennen, will ich nicht. Er darf sein der Letzte. Und wedet sein zu ihm, euer Willkommen sich einstellen vor uns mit Gewalt. Der alte Bettler betzt er bei ihm. Wir sind doch ein Kuckton neu gekommen. Sein Hals hat sich verbänkt noch ein. Denn sticken soll er tief sein Bänke nicht. Ich habe als Zweiten unter meinem Schuss. Der Einzige, was mir sein Finster, was mir vergießen Blut vor Blut. Kein anderer paar Strophe ist nicht wert die Welt. Und mir der Feind kein anderer paar Schütze. Der alte Bettler weckt den Jungen. Steh auf, wir müssen gehen. Der junge Bettler stellt sich auf und sagt zu Maria an. Bist wieder uns gekommen, Treiben? Du redst zu mir mit harter Strengkeit. Ich nehme es an, Frau Lieb. Ich bin gekommen allein, nicht warten, nicht auf keinen Ruf. Mir hat sich durchgehen durch der Welt gewollt. Allein von meinen dritten Abklang her. Und Äffchen, Äffchen hat sich mir gehofft. Dem Abklang wird bei jeder der Herr. Ich habe sich an so viel Augen eingeguckt, an so viel Tritt gesehen auf alle Wege. Nur alle Augen haben er jetzt anders geguckt. Geblieben sind in meinen Blicken hängen in der Luft und euch die Tritt von meinen Fies. Und ich so will ich mit Kinsa nur ruhen. Aber wegnehmen die Augen meine von der Welt, behalten sie zurück in sich wie allemal und wiegen sich auf mein verwiegter Umruf. Wer weiß, ich habe öfter eine Minute verspätet und öfter gehe ich auf eine Minute zu gehen. Wer weiß, als ich bin gerade allein gekommen, als soll ich sich durchgehen durch der Welt gewollt. Sie kann die Welt der Frau sein schuldig? Ist sie der Frau, mich hier abzustellen, die Morden alle, alle Feindschaften und aufhören dem Völker und dem Bruderkrieg? Also ich bin nur allein gekommen. Also ist ich durchgehen durch der Welt gewollt. Ich gehe weg. Schon abschlafen, wenn ich in Mitte vor allem mit der Schlafenen gejagten Herr, um Fried zu dir und jedem von euch. Bei der Bettler gehen auch. Der Maral gibt es kein Riss mit euch gestreckten Händen zu, zu dir weggehenden, bleibt stehen auch abgebogen über sein Stecken. Nicht mit Covid, wie ihm passt, aufgenommen unser Gast. Nicht mit dem Dach und mit der Freit, nicht mit Wasser, nicht mit Bräut, nicht verwickelt ihm sein Wund, nicht gebenscht ihm gegen Gesund, jagt er weiter, seine Tritt umzukehren, toll ich nicht, weit und weiter, spann noch spann, ein verstellter Roman, nicht zu sehen mehr sein Gestalt, nicht verjung und nicht verraut. Er steht ungespart über den Stecken in tiefen Treuen. 
Der Himmel hat den ganzen bedeckt mit gedichte Wolken. Ein starker Wind hebt und blossen, fahr ein sturm Eusdruck. Maral ist im Ganzen zusammengebrochen. Oh, oh, sie sei nicht schön mit da. Er lässt sich in zu Stadt mit einer abgesunkenen Kopf. Der Wind reißt seine Kleider. Er wird verloren in der Finsternis. Es bricht euch ein Schreck auf den Sturm. Und in der Nacht von Sturm hat der Geule Mäus geführt, die Verimpfung von uns ungezählt die Schliches. Der Galler der Deutsch hat vertrieben die Bettler und Kalikes vom Fünferturm, wo sie eben sich häufig gehalten, der symbolische Navenat von jüdischer Ormkeit. Der Geulen hat dort auf Marals Befehl bewiesen die Sibbe von seinem Beschaff und Existenz. Er hat mit der Hack bestraft die ewige Verfolger von ihnen. Und dann ist geschehen das Unvermeidliche. Der Geulen hat in sein blinder Ziege aufgehört zu sein, den Unterschied zwischen dem Mörder und der jüdischen Karbonis und hat euch vergossen jüdisch Blut. In der letzten Szene sehen wir die Jüden von Prog, hat ein verblutigter Läuf mit Schule rein. Dem Himmel von Gaster nennt er sich als Meer. Maral fährt rein dem Gäulem mit Schule vor Hand, in welcher Erde der Gäulem halt ein verblutigter Hack. Der Gäulem reißt sich herein, warft sich zum Gäulem, freuen wenen, Maral mit ein Handhalter dem Gäulem, mit der zweiten Beschützerin von der Gäulem. In Schule reingeht alle, ich heiße. Er hat vergossen Blut, jedes Blut versteht ihn. Ich heiße alle Männer, gehen in Schule rein. Der Gäulem geht rein in die Schule, Maral macht zu beiden Tieren, der Gäulem steht im Mittelheide, die Hacke ist in seiner Hand wie vergiebert geworden, heruntergelassen, herunter. Oh, was hast du getan? So weißt du, sag, vergossen Blut. So weißt du, wenn es Blut du hast vergossen? Irisch Blut. Maral fällt zu mit den Ponnen zum Omen, wo es brennen die Schabes liegt. Auf mein Kopf fällt das Blut. Auf mein Kopf. Gekommen Ratten werden und nichts allein vergossen. Ist das eine Strafe für unsere Freude, der Beuneulum? Ist das dein Strafe, an welchen Ratten wir sind? Sie hast du nicht bewilligt. Sie ist das alles getan geworden, nicht durch dir. Aber was als Anstoff? Sie hast gar nicht gewollt, mich auszukommen. Und aufgedeckt von mir, das Übermenschliche, gelassen, wie ein Schäfer sein, gewältigen Befehlen, die ich sehen, zum Sof meine Mischtigkeit. Mein Größe sind und mehr noch. Mein Sinn dann gegen alle Jeden, was ich habe in meinem Umgeduld, in meinem Verzweiflung, gewollt sich abkehren von jenen Wegen von deinem Volk, von seinem Stil, geduldig, voll betochen, ewig. Mein Sinn, verwellen abnehmen beim Feind, das Seinige. Der Feind hat euch gewohnt. Ich habe die Welt vermeiden, Blut und Blut vergessen. Und auf der Hack habe ich im Ganzen sich vergessen. Verstehst du, guckst, der Hack ist dir zurückgekommen. Und wo ich mein Kopf euch herunter, spalt, banet sie euch mit meinem Blut. Oh, Kreuz. Und wie gerecht ist dein Straf? Nein. Ich 
Menschen auf ihre Schuldig doch nicht sein. Er hat zwei große Fäusten, heut er sein. Das läuft ja für mir wie Eugen zu übersehen. Ich habe keinen Schlitten in den großen Fäusten. Oh, was für gibt's da sein? Was sein mit mir? Ich hab meine großen Fäusten. Was sein mit mir? In einem nächsten Blut und mit geleiteten Schigäuern gefangen wir. Von allen Ehen, von der ganzen Welt mich abgenommen. Ich stelle ich schon kein Trott, ich kenne einen Ton und wir. Da sitzen da, da schlafen da. Ein guter Einfall. Es wird keiner mit der Einkommen nachher. Und dort hat ganze Ehe steht und baut. Und ich will nicht da weggehen, ich will da sein, schlafen da und essen da. Und dort wird stehen da rein und wir werden warten, inmitten müssen wir schieben, wie immer Schabbes. Und ich will nicht da rauskommen zum Eulen. Es wird sich nicht mehr werden warten, dann sie allein das Dabene nennen, ein Heim wecken. Und ich will bleiben da mit dir. Mit dir. Als wenn Ball die Licht sich auslöschen, hat wenn ein Finster. Gar nicht für uns Schabbos. Er setzt sich weg auf der Bank, auf der Drillpyramide. Und wenn der Geulen hat wilde reingehabt in seine stollenen Arms, die Feuerung, der Brofsehnigen, welche sie reingekommen sind, ihr Segen, hat der Maral sich aufgestellt mit zurückgewonnener Kraft. Euch sie reingehabt hast du? Ja, yes. Geulen, du! Geulen befreit Feuerung, es fällt zu zu Segen. Behalt mich. Komm mal raus von da. Geh, sag ich schon, ich komm bald. Wohin ist sie weg? Wohin? Wo was? Kein zweiter Tor nicht sein, wie du riechst ab dein Schleiches. Schleiches? Welche Schleiches? Hab ich denn nicht alle deine Schlieges abgetan? Die letzte Schlieges. Siehst es lässt sich der Licht schon aus. Noch ein und einzig Licht. Die letzte fing ich noch. Und bald wird durch die letzte sich verlöschen. Darf es heilen? Ein Reus geht von der Finsternis. Gezählte Reges verblieben sind noch. Gezählte Reges. Als nicht wird finster werden, gar im ganzen Jossen. Wird sein schon spät die letzte Schlieferstunde. Ich heiß dir ein und sie. Alt ist schon verschlossen und verhasst und vergeben. Ich hab schon abgeholt. Und da von meiner Eugen bis da ist hier der letzte Schliefes. Leg sich zu der Erde. Wie dann, dem Euer zu leben, sich einhören, das gar nicht einheim. Die Erde stumm, sie ruht, sie schabe es heim, das ist euch genommen, weil ihr habt euch schon abgeholt und du noch nicht. Was willst du tun mit mir? Der Herr ist doch, wo dir gegeben, schabe es so. Dein ganzes Leben schreit, aber ist noch wo. Ich heiß dir, leg sich auf der Erde weg. Und leg die Rebbe. Sie heißt die Fies. Und hat er sich in Eis gezeugt, Rebbe? Sie heißt die Hand. Der Golden setzt sich auf den Zitternisch. Was willst du tun? Was willst du tun mit mir? Was willst du tun? Nicht frech. Goyland zieht sich mit der Hand zum Maral. Nicht heiß mir, leben sie. 
niet heeft meer hebben. We hebben wat wil ons getan niet meer. Die documenten zie ze gewoon zo te zeiten maar. Wat hadden ze zich nooit gezegd meer hebben? Ik stop er niet af, ik ging me hebben, ja. Macht zu dir ein. Das bleiben da mit mir auf ständig, ja. Und hab ich sie schon zugemacht. Ich bin Geuse. Soll deine Hände und Füße, dein Kopf, dein Ruf, mit allen seinen Ebenen gehen, sich umkehren, zurück zu sehen, wo heu heu ist dein letzten Morgen. Amen. Der Geuren bewegt sich nicht mehr. Die Zanken, die Gelichte in dem Moment verlässt sich. Maral steht über den Gestorbenen eine längere Zeit. Geht es her von Ort. Geht zu zum Tier von Schuhe, Essen und ruft zu zum Schamms. Was keinem mit der reinen Herde des Überschabes. Und ich ruf euch zu sagen noch einmal von Anhalt. Mismer, Schier, der Jäumer Schabes. Und jetzt soll mir Matthäus ein sehr mit guten Tagen entschieden.